Tot vrijdagavond bij mij. Ja. Ja. We gaan het er nu gewoon over hebben. Ja, ik had hem tien minuten bij mij. En we weten allemaal op tien minuten. <laughs> kan er veel gebeuren. Uh, het interview was, ja, ik moet dat zeggen, ontzettend fijn. Best wel indrukwekkend ook zo om oog in oog. Hij heeft zo wat heel groene, lichtjes gestoorde groene ogen. Heel mooi. Heb je het professioneel kunnen houden, Ik heb het heel professioneel gehouden. Dat is heel belangrijk. Daar was ook heel hard door de platenfirma op gedrukt dat ik het professioneel moest houden. En toch ben je direct over, z- over kinderen begonnen. Ja, ik ben ik over zijn kinderen net, begonnen. En al direct over kinderen. Klopt. Een paar jaar geleden had Robbie een nummer geschreven voor Teddy, zijn dochter. Een heel lief liedje. Go Gentle heette dat. En nu is er eentje op de nieuwe plaat voor zijn zoon. En hij heeft dat compleet anders aangepakt. Hij vond dat ook nodig, want dat nummer heet Motherfucker. Because my baby girl's my baby girl and she needs protecting from people like me. From when I was 18, 19, 20, 41. Were you dangerous? Uh, yeah, well, no, I was, I was lovely. But what guys want and what girls want are different things. And uh, she needs to understand about that aspect of life. And then Charlie arrived and he's my boy. And I think that what would I like to have been, what would I have liked sung to me? As a 13-year-old. As a 13-year-old, you're trying to find yourself. All the way through your life, you're trying to find yourself. But never more so at 13. You're not, you're not a child and you're not a man. And your voice is going weird. And, you know, you're trying to be cool. And I would love to my, my father to have gone, do you know what, son? You're a bad motherfucker. So I've sung and written that for him. He's a bad motherfucker. And he is. His name's Charlton Valentine Williams. That's the name of a bad motherfucker. Lady killer. Lady killer. Casanova. Yeah. To be. Or man killer, I don't know. Het is echt het, het verschil tussen het opvoeden van een jongen en ja. meisje is totaal verschillend. Is. Helemaal anders. En, en hij heeft ook het... twee verschillende nummers erover geschreven. Ja, go gentle and motherfucker. Geweldig. <laughs> ja, en heeft ook op de nieuwe plaats samengewerkt met Ed Sheeran, maar hij had nog niet uitgelegd hoe dat nu juist zat, wat voor samenwerking dat juist was. En dat heb ik natuurlijk ook even ontfutseld. I was in bed on my computer. My wife had gone to sleep. And I was neurotically worrying about my album and being a 42-year-old pop star, which in dog years, that makes me a thousand years old. And um, it's like, oh, you need a hit? You need a hit? You haven't got a hit? Come on, fatty. Think of a hit. <laughs> Write one. Get one. You've written 80 songs. Where's the hit? And I was like, ah, idea popped into my head. I've got Ed Sheeran's email address. So I emailed the lovely Ed, the phenomena that Ed is and the most you know, talented pop star on the planet right now. Uh, Mr. Ed, do you have any hits, spare hits for me? And he sent me a song called Pretty Woman. I really liked it and I thought it was missing a chorus. So I went and added a chorus. Um, Ed was somewhere at sea at the time. Uh, not, not figuratively, literally at sea. And uh, so I didn't get to spend any time in the studio with him. Hopefully we can do that sometime in the future. Um, but together we've written a song called Pretty Woman. Dus zo gaat dat zelf als een wereldster, als Robbie Williams even geen een hit kan bedenken, dan, ja, dan e-mailt hij gewoon even naar Ed Sheeran. Ja, en ze hebben elkaar dus niet gezien, maar hij heeft wel het refrein geschreven, Robbie Williams, en de strofes die zijn dus van Ed Sheeran. En dan Party Like a Rush, en de nieuwe single van Robbie Williams, pangelijk nummer, wat hij sta rond in Rusland, kon Robbie totaal niet schelen, hij trekt zich daar werkelijk de ballen van aan, maar ik vroeg hem of hij niet gedacht heeft aan een andere versie, namelijk Party Like a Belgian. What is partying like a Belgian? How, does, how, do, how do people party like a Belgian? With a lot of beer. Yeah. Like uh, maybe with some waffles okay. or chocolate yeah. or sprouts even. Sprouts. Oh, big party. party like a Belgian. <laughs> Get your sprouts out for the lads then. Yeah, no, I, okay. I'm down. It would make you windy. <laughs> yeah, partying would. like a Belgian would make you windy. But the nutritional aspect of partying like a Belgian would be really healthy oh, for me. Oh, there's vitamins. Oh, yeah, vitamins, vitamins. Yeah. yeah, yeah. Harry, serieus, jij feest jij met spruiten? Was er echt niks Ja, ik dacht gewoon, ik, op dat moment ben je zo'n beetje verbouwereerd en denk je, ja, wat is er typisch Belgisch? En in het buitenland zijn dat de Brussels sprouts, de, de Brusselse spruitjes, ja. en die heb ik er even bij betrokken. Hij heeft er dus een heel vinderig feestje van gemaakt. Hé, hey, maar cool dat hem dat party like a Belgian. Ja, ik moet dus wel eerlijk zeggen dat ik party like a Russian toch net iets beter vind. Allee, textueel. In hè? dit geval, oké, okay, Zullen we er gewoon nog eens naar luisteren? Graag. Hopla. 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 Hopla.